என்னம்மா என்ன சார் ஒரு இடையே இடிஞ்சு போய் உட்காந்துருக்கீங்க என்னம்மா வேற இப்படிதான் என்னால இருக்க முடியும் அஞ்சு வருஷமா மகனை காணும்னு நாங்க வயிற்றுல நெருப்ப கட்டிக்கிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் இப்ப மகன் கிடைச்சிருக்கான் ஆனா எந்த நிலைமையில கிடைச்சிருக்கான் பாத்தியா மகன் கிடைச்சிட்டானு சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறத விட வேதனையை தான் அதிகமா அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன் சார் நீங்க எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க எல்லாமே சீக்கிரம் சரியாயிடும் நான் போய் டிஃபன் பண்ற சாப்பிட்டு கிளம்பலா சரிமா சொல்ல தம்பி எதுக்கு சார் அப்செட் ஆகுறீங்க ரமேஷ் வில் பி ஆல் ரைட் அதை எப்படிப்பா சொல்ற இந்த கெட்ட பழக்கத்திலிருந்து மீளவே முடியாதாமே நானும் பல விஷயங்களை கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ரமேஷ் இத்தனை நாள் மற்றவங்களோட அன்பு கிடைக்காம இருந்திருக்காரு இப்பதான் பவானியோட அன்பு கிடைச்சிருக்கேன் அந்த பவானி பொண்ணு தான் என்ன பண்ணுவா அவ ஏதோ மனிதாபிமானத்துல எனக்கு தகவலை கொடுத்திருக்கா அவனுக்கு உதவியும் செய்யறா இதுக்கு மேல அந்த சின்ன பொண்ணால என்னதான் பண்ண முடியும் என்ன சார் சொல்றீங்க பவானிக்கு ரமேஷ் மேல அன்பு இருக்கு என்னப்பா என்ன சொல்ற பவானியோட அன்பும் ஆதரவும் ரமேஷ்க்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கும் அவர் சீக்கிரமாவே இந்த நிலைமையில இருந்து மீண்டு வந்துருவாரு இல்ல இல்ல பவானி ஏதோ ஒரு மனிதாபிமானத்துல தான் அவனுக்கு உதவிகளை பண்ணிட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் சார் பவானிக்கு ரமேஷ் மேல மனிதாபிமானம் மட்டும் இல்ல சார் அன்பு இருக்கு அக்கறை இருக்கு பவானி நிச்சயமா ரமேஷ சரி பண்ணிடுவா சார் எப்படிப்பா சொல்ற சார் பவானிய டெய்லி பார்த்து பேசி பழகிறேன் அவளை நான் வாட்ச் பண்ணிருக்கேன் சார் அவன் நிறைய விஷயங்களை என்கிட்ட சொல்லுவா அதை வச்சுதான் சொல்றேன் சார் உங்க பையன் ரமேஷ நிச்சயமா குணமாக்கிடுவா எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கு சார் ஆனா அது எப்படி சார் அது அப்படிதான் சார் பொண்ணுங்க மனச யாரும் கணிக்க முடியாது யார எப்ப விரும்புவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஆனா பவானி நிச்சயமா ரமேஷ விரும்புறா சார் இத பார்ப்பா இது மட்டும் உண்மையா இருந்து உண்மையாவே பவானிக்கு ரமேஷ் மேல ஒரு அன்பு இருக்குன்னா நோகடிக்கவே விரும்பல இதெல்லாம் நடக்க கூடாது நடக்க கூடாது நடக்கவா விட மாட்டேன் இப்ப என்ன சொல்ல வரீங்க இல்ல தம்பி இதெல்லாம் ஒத்து வராது என்னால ஏத்துக்கவே முடியாது சரிப்பா நான் போய் குளிச்சுட்டு வரேன் என்னடா <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 
முதல்ல குழந்தை இங்க இருக்கு தெரி கண்டுபிடிப்போம் ஏன் குழந்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எனக்கு தெரியும் நீ ஒன்னு நடு வீட்டுல நின்னுட்டு நாட்டாம பண்ண வேண்டாம் நீ இங்க இருந்த வீணா பிரச்சனை தான் வரும் எனக்கு என்னங்க நீங்க கொஞ்சமாவது நான் சொல்றேன் முதல்ல வாய முடி ஏ முதல்ல வெளியில போடா பாஸ் பெருசா வந்துட்டான் வீட்டுக்கு பாரு <laughs> வேலை விட்டுனு தெரிஞ்சு இப்ப ஒரு குழந்தை உயிரோட பறி கொடுத்துட்டு நிக்கிறா என்ன மாப்பிள்ள புடி என்னைய அதட்றீங்க நான் சொல்றது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க யோ இந்த நிலை மேல இப்படி இல்ல பேசாதீங்க பேசாமனால எப்படி இருக்க முடியும் மகாராணி மாதிரி காலையில ஆபீஸ்க்கு அவசர அவசரமா கிளம்பறா ஏன்னு கேட்டா எல்லாம் புள்ளங்களுக்கு ஆகுவா இப்ப என்ன நடந்துச்சுன்னு பாத்தீங்களா மாப்பிள்ள பெருசு பண்ணாதீங்க என்னடா என்ன சத்தம் போட்டுட்டு இருக்க மாமா குழந்தை பத்தி ஏதாவது தெரிஞ்சதா இல்லம்மா எல்லா இடமும் தேடி பார்த்துட்டேன் எங்கயும் கிடைக்கலமா நீ தேடி போனியா என்ன பாச்சு நானும் தேடி பார்த்தேன் எங்கயும் காணா எல்லாம் கைய மீறி போயிடுச்சு தான் நினைக்கிறேன் என்னடா பேச்சு பேச அப்பா எனக்கு எம்மீனா வேணும்ப்பா பயப்படாத அப்பா எனக்கு குழந்தை வேணும்ப்பா பயப்படாத ஒண்ணு இல்ல அவ கடிச்சிடுவானப்பா கடிச்சிடுவா பயப்படாத அண்ணா ஏ மாப்பிள் புடி பாய் முடிச்சிட்டு போறீ அண்ணா அம்மா அண்ணா அண்ணா கண்டிப்பா கடிச்சிடு கடிச்சிடு ஒண்ணா பேசாம அப்பா அப்பா குழந்தை பத்தி ஏதாவது நடந்திருக்குமா <laughs> என்னது லீலா விடா யோ இது ரவி விடியா அவ என் பொண்டாட்டி இனிமேல் போன் பண்ணா ரவி விடான்னு கேள என்னது அவ லீவ் சொன்னல அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல அவன் இன்னைக்கு வேலைக்கு வருவா குழந்தைய காணும் தேடிட்டு இருக்கோம் அது இன்னும் கிடைக்கல கிடைக்கல கூட அவன் கவலைப்பட மாட்டா அவளுக்கு டூட்டி தான் முக்கியம் வீடே பத்தி அறிஞ்சாலும் அவன் ஆபீஸ்ல வந்து நிப்பா ஆமாயா ஹலோ சாரி சார் இல்ல சார் என்னால ஆபீஸ்க்கு வர முடியாது நினைச்சியாட்டும் <laughs> அப்புறம் வச்சுக்கிறேன் கச்சேரிய வருத்தப்படாத அவர் சொன்னது பெருசா எடுத்துக்காது குழந்தைய கணங்குற பதட்டத்துல ஏதாவது சொல்லி பரவுடு நீங்க வேற சம்பந்தி அவன் ஒன்னும் குழந்தைய காணுங்கிற அக்கறையில நிஜமா அவளாம் ஒண்ணும் பேசல அவ்வளவும் பொய் அவனுக்கு லீலாவை திட்டுறதுக்கு ஒரு சாக்கு வேணும் அது இன்னைக்கு கடிச்சிருச்சு அதான் அத திருவிழா மாதிரி கொண்டாடிட்டு இருக்கான் நீங்க ஒண்ணும் வருத்தப்படாதீங்க சம்பந்தி இத பாருமா நானும் உங்க அப்பாவும் எப்படியாவது குழந்தைய தேடி கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வந்துருவோம் அதனால நீ ஒண்ணும் வருத்தப்படாத முதல்ல நீ அவன்கிட்ட எந்த பேச்சுவார்த்தையும் வச்சுக்காதம்மா ஆமாம்மா அவன்கிட்ட பேசுனா என்ன கிடைக்கும் இது வரைக்கும் உன் நிம்மதியை கெடுக்கறத தவிர அவர் வேற என்னமா செஞ்சிருக்கான் நீ அவங்கிட்ட பேசாம அமைதியா இரு சம்பந்தி வாங்க சம்பந்தி நம்ம ஒரு ஆட்டோ வச்சுக்கிட்டாவது போய் எப்படியாவது குழந்தைய தேடி கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வந்துடலாம்
பரவாங்க என்ன <laughs> மட்டும் <laughs> எனக்கு ஒரே ஒரு வழிதான் இருந்துச்சு அதையும் கெடுத்துட்டு போடி போ இதோ இவ இவ தான் இங்க மாட்டி விட்டுட்டா பாரு பாரியா என் கையில எப்படி நடக்குது பாரியா இது இல்லாம என்னால இருக்க முடியாதியா இப்படி கொண்டு வந்து மாட்டி விட்டு பாவி துரோகி ஏண்ட பைத்தியக்காரனாட்ட பேசுற அவ எவ்வளவு தங்கமான புண்றா அவள போய் திட்டுறியோ இவ்வளவு நான் எவ்வளவு லவ் பண்ண தெரியும்ல என் காதல புரிஞ்சிக்காம அதை அலட்சியப்படுத்தி என்னை இப்படி ஆக்கிட்டாளே ஏய் பாரடி என்ன எனக்கு <laughs> செல்வா <laughs> இல்ல உங்களுக்கு எதுக்கு வீண் சிரமம் தான் கோபி ஐயா யாருக்குள்ள யாரு சிரமம் பாக்குறது இந்த லோடு விஷயத்த பத்தி கவலைப்படாதீங்க நான் லேட்டான கூட பரவாயில்ல நம்ம அனுப்பிச்சுக்கலாம் என்னன்னு வாங்க ஒன்னு பாக்கலாம் வந்து அலைவெளி நீ எங்க இருக்க ஒரு நிமிஷம் கோபி நம்ம லீலாவோட குழந்தை இல்ல அது காணாம போயிடுச்சு ஐயோ எப்ப எப்படின்னு எல்லாம் அந்த குறுக்கட்ட பையதான் லீலாவை போட்டு அடிச்சிருக்கான் அந்த சமயம் புள்ள குறுக்க வந்திருக்கு அதையும் போட்டு அடிச்சுப்பிட்டான் சின்ன புள்ள பயந்து வீட்டை விட்டு வெளில போயிருச்சு லீலா அழுதுகிட்டே நம்ம வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணுது நானும் மாமா கிளம்பி அங்கே போனோம் அந்த ரவி தான் ஒரு மாதிரி கேவலமாக பேசி இன்னும் வீட்டுக்கே வரப்படாதுன்னு சொல்லிட்டேன் அந்த பையன் பிள்ளையை தேடுற மாதிரி இல்லை வீட்டுக்குள்ளே தான் உட்காந்துருக்கான் வயசானவங்க பாவம் ஜெயமணியா பாவம் மாமா என்ன தான் பண்ண முடியும் என்னென்ன இது லீலாவுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை இல்லை இப்போ இது வேற பாவம் லீலா நீங்களாவது பாவம் லீலான்னு சொல்லிட்டீங்க எனக்கு அதை சொல்கிறது கூட பயமாக இருக்கு சரி அதை விடுங்க செல்வோம் கோபி எடுத்துக்கலாம் <laughs> 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 ஏமா 
வேற ஏதாவது வாங்கி கொடுக்கணுமா வேண்டாம் சார் அவங்க பாத்துக்கோங்க இல்ல ஏதாவது வேணும்னா சொல்லு நாம பேமெண்ட் பண்ணி வாங்கி கொடுத்துடலாம் அதெல்லாம் எதுவுமே வேண்டாம் சார் எல்லாம் அவங்க பாத்துக்குவாங்க சரிமா பவானி சார் உள்ள வேற மாதிரி கொடுமைப்படுத்துவாங்களா சச்சே அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுமே பண்ண மாட்டாங்க என்னமா இது அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் காணாம போன பையனை இந்த நிலைமையில பாக்குற மாதிரி ஆண்டவன் பண்ணிட்டானே சார் நீங்க எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க எல்லாம் சரியா போயிடும் வாங்க 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 மேடம் உள்ள போப்பா இதுதான் நீங்க ஒர்க் பண்ண போற சென்டர் வாங்க ஒவ்வொரு <laughs> ஒவ்வொரு பேஷண்டையும் தனித்தனியா கவனிச்சுக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சென்டர்ல எனக்கு வேலை கிடைச்சது எவ்வளவு பெரிய கிஃப்ட் இல்லம்மா அம்மா என்னம்மா நீ நான் பாட்டு இங்க பேசிட்டே இருக்க நீ பாட்டு ஏதோ ஒரு யோசனைல இருக்க இல்லடி நிர்மலா எனக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கு அந்த பக்கம் ரெண்டு பேர் போனாங்க அவங்கள பார்த்தா இந்த பவானியும் சிவசாமி மாதிரி இருந்துச்சு பவானி ஓகே சிவசாமி அவர் எங்க இங்க வந்தாரு என்னமா உளறிட்டு இருக்க என்னடி பண்றது 